So now let's begin with the session. Okay, so um, first of all, we need to understand what is passive voice. But before understanding passive, it's very important to understand what do we mean by this term passive and active also, right? So this term passive, passive means ulta, right? Passive means from the other direction. And active means sida, means the forward direction. So let's understand these two terms, guys. When we say, let's take this first example, when we say he plays football, where have football khelta hai, then what do we understand in this sentence with the word plays? This verb hai aapki, plays, iska sense dekhe aap. Iska meaning hai khelna, hum jante hai. But is sentence mein, ye jo khelne ki activity hai, ye action kaha se kaha ja raha hai. Let's understand that. So when we say he plays football, we can easily understand that ye action he ne kiya aur football ke saath hua. Means jo aapka subject hai he, that is the doer of this particular action in the sentence. So this sentence, he plays cricket, he plays football, starts with the doer of the sentence or doer of the actions. So jo sentences doer se shuru honge, these sentences are called as active voice sentences. So we've got this definition like this. The sentence starts with the doer of the action, that is he. This particular sentence starts with the doer. Doer means jisne kaam kiya, jo action perform kar raha hai, alright? Object means the one which is receiving the action. Jiske saath action hoga, wo object. Jo action ko karega, wo aapka uh, doer hai kya, right? In this particular case. So guys, let's fix it in another way. Isko ek aur tarike se fix kar dete hai. Ab humne brackets mein likha hai, the action is moving forward. Isko imagine kariye aur is term ko fix kar lije. कि एक्टिव वॉइस में आपका डूअर सबसे पहले आता है मीन सब्जेक्ट की जगह लिखा होगा फिर आपका एक्शन लिखा होगा उसके बाद में आपका रिसीवर ऑब्जेक्ट की जगह पर लिखा होगा तो इस केस में आपका एक्शन डूअर से रिसीवर पे गया मतलब सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ गया तो इसको हम फॉरवर्ड एक्शन की तरह बोलेंगे आगे वी आर फिक्सिंग दिस टर्म फॉर आवर ओन ईज अपवर्ड्स हम इसको अपने लिए ही फिक्स कर रहे हैं बाद में हम ये बार-बार बोलेंगे कि भाई एक्टिव वॉइस का मतलब होता है कि एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए मतलब हमेशा जब आप सेंटेंस बनाएंगे तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट से ही बनाएंगे तो अगर हम कहते हैं कि आपका एक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में गया इसको कहने का मतलब है सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की तरफ एक्शन गया इट मींस हम कहना चाहते हैं सब्जेक्ट डूअर है हमारा दैट मींस एक्टिव वॉइस है सो गाइस एक्टिव वॉइस सेंटेंसेस स्टार्ट विद द डूअर of the action. This is the definition that we need to fix. Active voice sentences doer se shuru hote hai. Sentences mein subject doer hota hai. Right? Now the same sentence could be represented in the other way also. Aap isko ulta gar ke bhi bol sakte hai. Instead of saying vahe football khelta hai, aap ye bhi kya sakte hai football khela jata hai uske dwara ya football kheli jati hai uske dwara. So is case mein humne football word pehle bol diya. This particular case is called as passive voice. Action wohi hai, football khel mein. Doer bhi wohi hai. Lekin ab humne doer ko baad mein bola, receiver ko pehle bola. Pehle humne bataya ki woh kya khelta hai. Football khelta hai, woh sab se pehle word bol diya humne. So in this sentence, the action is moving backwards. Action piche ki taraf move karta hua nazar aega aapko. Ab dhyan se dekhe, football ke oopar hua hai action. Football ne kuch nahi kiya action. इसीलिए हमने एक बैकवर्ड एरो लगा दिया उसके बाद इस अंडरस्टैंडिंग के लिए सो फुटबॉल इज प्लेड बाय हिम सो ये जो इज प्लेड लिखा है एक्शन ये पूरा कॉम्बिनेशन आपको रिप्रेजेंट करता है पैसिव वॉइस दिस इज मूविंग बैकवर्ड्स ऑन फुटबॉल सो गाइस द डेफिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस इज द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस द सेंटेंस स्टार्ट्स विद द रिसीवर ऑफ द एक्शन दैट इज फुटबॉल इन दिस केस सो कभी भी किसी सेंटेंस में आप सबसे पहले अगर रिसीवर का नाम बोलें तो वो सेंटेंस पैसिव वॉइस होगा अगर आप डूअर का नाम बोलें तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस होगा कुछ और एग्जांपल्स लेकर के उसको समझ लेते हैं इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड इन हिंदी बिकॉज हिंदी में जितने भी द्वारा वाले सेंटेंसेस होते हैं आपके वो सब पैसिव वॉइस होते हैं फॉर एग्जाम्पल हमें बुलाया जाता है उनके द्वारा तो जब भी आप ऐसा बोलेंगे इट मीन्स आप डूअर एंड में बोल रहे हैं 
उनके द्वारा मीन्स वो डूअर है तो किसको बुलाया जाता है हमें बुलाया जाता है तो हम हो गए रिसीवर सिमिलरली ये मशीन ठीक की जाती है मैकेनिक के द्वारा तो जब भी द्वारा वाला सेंटेंस हिंदी में आएगा आपको इंडिकेशन मिल जाएगा कि बस पैसे वॉइस आ गया राइट ऐसा कंपल्शन नहीं है कि वो डूअर बताना ही पड़े पैसे में आप सिर्फ रिसीवर बता करके सेंटेंस बोलेंगे आपको इमेजिन होने लगेगा कि इसके ऊपर काम हो रहा है तो आपको पैसे दिखने लगेगा फॉर एग्जाम्पल इसको पीटा गया है इसको बहुत पीटा गया है किसी के द्वारा पीटा गया होगा हमने बोला नहीं किसके द्वारा बट इसको पीटा गया है आपको इसमें इमेजिन होगा कि इसके साथ एक्शन हुआ इट मीन्स ये पैसिव का सेंटेंस है हिंदी में सो हिंदी में इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई एक्टिव एंड पैसिव बट इन इंग्लिश वी हैव गॉट अ लिटिल बिट ऑफ ट्रिक थ्रू विच वी कैन अंडरस्टैंड वेदर द सेंटेंस इज पैसिव और इट इज नॉट पैसिव सो वील लुक एट दैट इन अ शॉर्ट टाइम बिफोर दैट लेट्स लुक एट सम एग्जाम्पल साइज All right. So, example number one is they are promoted every year by the company. So, from this example, we can see that there is an indicator that is by the company. So, through this also, we can understand that it's a passive voice sentence. Otherwise, we can also look at this red combination. This red combination is are promoted. That is also a combination of passive voice. This we will see in length in the next slide. But from here also, we can try to check it out. so they are promoted every year by the company the meaning of the sentence is unko har saal promote kiya jata hai company ke dwara so this is a passive sentence they matlab receiver unke upar action hota hai promote hone ka ya promote kiye jane ka so it's a backward action let's take the next example the next example is we were treated warmly at the party yesterday हमें बहुत हमें बहुत अच्छे से ट्रीट किया गया था पार्टी पर कल वी वर ट्रीटेड वॉमली एट द पार्टी ये इन दिस सेंटेंस यू कैन सी दैट वी हैव नॉट इंक्लूडेड द इंफॉर्मेशन ऑफ द डूअर किसने ट्रीट किया ये इंफॉर्मेशन हमने नहीं डाला बाय वाला सेंटेंस बाय वाला पोर्शन हमने नहीं लिखा सो दैट्स वॉट वी नीड टू फिक्स दैट इन पैसिव वॉइस सेंटेंस इज रिसीवर इज इम्पॉर्टेंट डूअर इज नॉट इम्पॉर्टेंट आप डूअर लिखें या नहीं लिखें उसका सेंटेंस की फ्रेमिंग पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा पैसिव बना इसलिए है ताकि आप रिसीवर को यूज करके स्टेटमेंट्स बना पाए वी लुक एट इट इन अ शॉर्ट टाइम इन लेंथ सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल ओनली इन शॉर्ट दैट व्हेन एवर वी हैव अ सेंटेंस इन व्हिच द रिसीवर कम्स फर्स्ट दैट्स अ पैसिव सेंटेंस सो ये एक पैसिव का सेंटेंस है इसमें वी रिसीवर है हमें ट्रीट किया गया था सो वर ट्रीटेड दिस कॉम्बिनेशन दैट यू सी इन रेड दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव वॉइस once again we'll look at it in the next time now let's look at this combination guys how to find out or how to spot out passive voice in english in hindi it's easy hindi mein aap ye samajh lenge ki bhai kisi ke dwara koi kaam kiya gaya ki nahi kiya gaya to aapko clear ho jayega now in english you need to find out this combination what is this combination this combination is b or get plus v3 this makes passive verb तो ये जो कॉम्बिनेशन है बी और गेट प्लस वी थ्री मीन एनी फॉर्म ऑफ बी और एनी फॉर्म ऑफ गेट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब मीन थर्ड फॉर्म ऑफ दी एक्शन विल गिव अस अ पैसिव वर्ब दैट मीन्स अ पैसिव वॉइस सेंटेंस विल कम आउट इफ वी यूज दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन इन आर सेंटेंस वॉट आर दी फॉर्म्स बी फिक्स बी फॉर्म्स अर्लियर ऑल्सो हमने पहले भी फिक्स की थी आज फिर से फिक्स कर लेते हैं जिनको नहीं आती है वो फिक्स करें सो so, बी की फॉर्म्स बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेन वर्ब्स की आपके पास बाकी फॉर्म्स होती हैं बी भी एक मेन वर्ब ही है जो हेल्पिंग वर्ब की तरह भी यूज होता है कुछ लोग इसको हमेशा हेल्पिंग वर्ब मान के चलते हैं ऐसा नहीं है इट्स अ मेन वर्ब इट इज यूज एज हेल्पिंग वर्ब ऑल्सो दोनों वे में यूज हो जाता है सो बी फॉर्म्स आर इज एम आर एम बी ये सब फर्स्ट फॉर्म्स है आपने सबने देखी हुई है इन्हें फिक्स कर लीजिए आज so the first forms of br is am are and be the second forms are was and were the third form is been and the ing form is been so the forms are is am are be was were been and being isko acche se sabko aaj ko yaad karna hai aaj yaad karna hai and i would in fact suggest jisko nahi aati hai continuous tense mein aapko dekhne ko milti hai is am are and was were ये लोग वहां भी यूज होते हैं कंटिन्यूस टेंस को फ्रेम करते हैं बी फॉर्म्स के साथ में हम तो वहां से भी फिक्स हो सकती है अदरवाइज इनको याद कर लीजिए आज अपने हैंड पे लिख लीजिएगा लेफ्ट हैंड पे आज पूरे दिन इसको देखिए कल तक याद हो जाएगा आपको 
and it's very important to fix the B forms because you're going to use the B forms afterwards to make all the passive sentences. So guys, let's fix once again. B forms are is, am, are, and be. Be apne aap to first form hoga bhi, right? Second forms are was and were. Third form is been, and ing form is been. Get forms are very easy. Aap log already yaad hoti hain. The first form is get, second form is got, third form is also got. पहले गॉटन भी होती थी आप गॉट ही फिक्स कर लीजिए नेक्स्ट इज आई एन जी फॉर्म इज गेट इफ यू सी एनी वन ऑफ देम इन द स्टेटमेंट एंड देन यू सी अ मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ये जो थर्ड फॉर्म हम कह रहे हैं ये बेसिकली एक्शन की थर्ड फॉर्म कह रहे हैं काफी बार एडजेक्टिव्स के थर्ड फॉर्म्स भी होते हैं लाइक इरिटेटेड डिस्टर्ब उनकी बात नहीं हो रही है सो इफ यू सी अ थर्ड फॉर्म ऑफ एक्शन एंड यू सी एनी फॉर्म ऑफ बी और गेट बिफोर दैट दिस कॉम्बिनेशन इज पैसिव अगर ये मिल गए तो पैसिव पकड़ में आ जाएगा राइट लेट अस लुक एट सम एग्जांपल्स। चेक करते हैं कि क्या हमें पैसिव दिख रहा है दिस एग्जांपल नंबर वन इज ही हैज बीन फायर्ड बाय द कंपनी अब बाय द कंपनी लिखा हो या नहीं लिखा हो अगर आपको ये कॉम्बिनेशन मिल गया बीन फायर्ड तो आपको क्लियर हो जाएगा कि बस पैसिव वो सेंटेंस आ गया इसका मतलब ही जो पहले लिखा है दैट्स द रिसीवर उसके साथ कुछ काम किया गया है so the meaning of this sentence is usko nikal diya gaya hai company ke dwara he has been fired by the company right let's look at the next sentence guys sentence number 2 is he has got fired now here what is the combination that we see we see got fired look at the red combination so get form plus third form means passive aa gaya iska bhi meaning hai usko naukri se nikal diya gaya hai he has got fired right ya fir wo naukri se nikala gaya hai बहुत माइनर डिफरेंस है इन दोनों में बीन फायर्ड एंड गॉड फायर्ड में दोनों ही पैसिव हैं हम इसको लेंथ में डिस्कस कर लेंगे बाद में मैं शॉर्ट में बता देता हूँ ही हैज बीन फायर्ड में उसकी कोई मिस्टेक नहीं है वो इनोसेंट है कंपनी का डिसीजन है कंपनी के द्वारा उसे निकाला गया है एंड ही हैज गॉट फायर्ड के केस में उसने कुछ मिस्टेक किया है कुछ उसकी गड़बड़ रही है दैट इज वाई उसको निकाला गया है सो ही हैज बीन फायर्ड मीन्स उसको कंपनी के द्वारा निकाला गया है एंड ही हैज गॉट फायर्ड मीन्स वो निकाला गया कंपनी से किसी रीजन से जिसमें वो इन्वॉल्व वी लुक एट इट आफ्टरवर्ड्स इन अनदर स्लाइड गाइस लेट्स लुक एट द कॉम्बिनेशन वंस अगेन एग्जांपल नंबर 3 शी इज बीइंग मोटिवेटेड व्हेन यू सी दिस कॉम्बिनेशन बीइंग मोटिवेटेड दैट्स द इंडिकेटर बाय हर कोच वो सेकेंडरी है बाय हर कोच नहीं भी होगा सेंटेंस में तब भी आपको पैसिव दिखना चाहिए बीइंग मोटिवेटेड को देख करके सो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पैसिव वर्ब्स गाइस इसका मतलब उसके साथ कुछ हुआ उस गर्ल ने कुछ नहीं किया सो शी इज बीइंग मोटिवेटेड इज अ कंटिन्यूस टेंस द मीनिंग इज उसको मोटिवेट किया जा रहा है कोच के द्वारा उसके कोच के द्वारा लेट्स लुक एट दिस सेंटेंस वंस अगेन ओके देयर इज अनदर सेंटेंस दैट वी हैव विद द गेट फॉर्म द सेंटेंस इज सुमित इज गेटिंग प्रमोटेड सो गेटिंग मींस गेट फॉर्म प्रमोटेड इज थर्ड फॉर्म सो गेटिंग प्रमोटेड इज अ पैसिव वर्ब that means it's a passive sentence so sumit is getting promoted the meaning is sumit ko promote kiya ja raha hai ab get lagane se sirf itna difference aayega ki sumit ki mehnat ki wajah se usko promote kiya ja raha hai sumit ka involvement hai us kaam ko karwane mein halanki promotion to koi aur hi de raha hai usko you would look at it once again afterwards hum be from or get from ka difference baad mein bhi dekhenge and the second portion of the sentence is he has done a great job usne bahut acha kaam kiya hai Now in the second portion you can see there is no B form, there is no get form. He has done, has के बाद done है. तो third form तो आया, done. लेकिन उसके पहले कोई B या get का form नहीं है. तो ये sentence active है आपका. He has done a great job means उसने किया है अच्छा काम. So guys, we need to fix this combination. Please take a click of this slide. The combination is B form or get form plus third form. If you see this combination anywhere, you will be able to spot out passive voice sentence. the best practice is you can start reading newspaper and you may underline the sentences where you get be form plus third form or get form plus third form after some time you'll be able to spot out passive voice very quickly so ye activity sabko karni chahiye aap newspaper le usme kafi sentences passive ke hote hain abhi tak jab aap padhte hain to usme aapko kafi bar pata hi nahi chalta passive aa gaya to kafi bar galat meaning bhi nikal jata hai so what you need to do is spot out this combination uh, in the news articles आपको बी फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म या गेट फॉर्म प्लस थर्ड फॉर्म को अंडरलाइन करके प्रैक्टिस करना है 
So guys, take a click of this B form plus get form, B B or get plus that form. Fix the forms also. XMRB was were being being, and the get forms are get, got, got, and get.